はい、えー、今回はですね、スティングのイングリッシュマン・イン・ニューヨークを取り上げて、一行ずつ発音やタイミングについて解説していきます。えっ、ー、とですね、まあ、ちょっとね、スティングって歌い方の癖があるんで、ちょっとね、難しいというか、解説しがいはあります。まあ、発音的にすごく難しいっていうことはないんですけど、ちょっとね、癖のある、えー、歌い方をします。えー、まあ、そんな感じで早速やっていきます。はい、いきなり結構癖あるんですよね、これ。なんか、呪文みたいに聞こえますよね。I don't drink coffee, I'll take tea, my dear. って感じですね。まあ、一つ一つの発音はそんなに難しくはないんですけど、あ、ちょっとでも、drink がちょっと難しいですね。えっ、ー、と、まずね、えー、じゃあ、R ですね。drink の R ですね。えっ、ー、と、R は後ろに母音がある場合はね、イギリス英語とか関係なく発音されます。で、この人はイギリス人なんですけど、後ろに母音がない場合、ここで言うと DR ですね。これを発音しなくていいです。要するに舌を浮かせなくていいです。この後も全部そうですね。えー、で、それに対して drink みたいにね、後ろに母音がある場合はしっかり発音してください。R は舌を浮かせて、ラリルレロですね。ラリルレロって感じで、drink ですね。don't drink coffee, don't drink drink ですね。で、ここではですね、シーンと R のね、間が開かないパターンですね。ここでは D と R ですね。drink, drink ってね、結構大変です。まあ、do を一瞬で言うイメージというか、まあ、D と R 同時に言うイメージというか、そんな感じですね。don't drink coffee, don't drink coffee って結構難しいです。えー、まあ、どうしてもできない人は、まあ、gin, gin みたいな。don't drink coffee, gin, gin みたいな、なんか潰れた感じでごまかすやり方もあるんですけど、まあ、やっぱりあの、できた方がいいですね。don't drink coffee ですね。ジュンカーフィー。まあ、コーフィーはね、カーフィーですね。カーフィー、アウテイ。あの、L ですね。L は後ろに母音がない場合は発音しなくていいです。アウでいいです。アウテイ、ティマイティーって感じで、ディーって軽くあって最後に言う感じですかね。I don't drink coffee, I'll take tea, my dear.I like my toaster no one side.I like my toaster no one side. はい。えー、like ね。L は後ろに母音がある場合はしっかり発音されます。えっ、ー、と、前歯の裏に舌をつけてられるレロですね。ラララララ,ラって感じで前歯の裏に舌を押し付けて、I like my toaster no one side っていう感じですね。I like my toaster no one side.You can hear it in my accent when I talk.You can hear it in my accent when I talk. はい。ちょっと最後の talk がなんか面白いというか、ちょっと癖ありますね。えー、受験って感じになってますね。受験、hear it in my... あ、これ繋がってます。hear it ってね、r 繋がってます。えー、hear だけだったら r の発音しません、イギリス人は。なんですけど、後ろにね、i っていうね、えっ、ー、と、母音を持つ単語がね、繋がってるんで、まあ、こういう場合一つに、えっ、ー、と、繋がってるっていうふうに解釈して、発音されることもあります。hear it in my... って感じですね。hear it in my accent when I talk って感じですね。受験、hear it in my accent when I talk I'm an Englishman in New York. I'm an Englishman in New York. はい。まあ割とそのままですね。えー、まあイギリス英語なんで割とカタカナっぽいというかね。まあここで言うと L がね、グレイッシュのリですね。えー、この L がある以外は割とそのままです。I'm an Englishman in New York. はい。これですね。まあさっきの行でね、えっ、ー、と、僕のアクセントを聞けばね。イギリス人であることがわかるだろうっていうことで、ね、歌ってたんですけど、これがね、まあ、あの、タイトルでありサビなんですけど、まあ、サビっていうか、えー、これがフレーズが繰り返されるんですけど、ここのニューヨークのヨークは絶対に舌を浮かせちゃダメですよね。まあ、イングリッシュマンって言ってるんだから。えー、いつもはですね、自由に歌っていいって言ってるんですけど、この曲はダメですね、やっぱり。ここの曲で舌を浮かせたらちょっとニューヨーカーになっちゃうので、まあ、あの、ニューヨークカブレのイギリス人っていう。感じでもいいんですけど。まあ、アメリカ人だったら場合によってはこれ舌を動かして、ニューヨークっていう風に発音する人もいます。ただこれ人によってで、ね、別にアメリカ人で発音しない人もいます。ニューヨークとね。で、この人はバリバリのイギリス人なので、えー、ニューヨークっていう風に発音します。I'm an Englishman in New York.See me walking down Fifth Avenue.See me walking down Fifth Avenue. はい、ちょっと Fifth Avenue 言いにくいですね。たっていうのはこれ th ですね。th は下を噛んで、たとかでとかだってね。まあ下を噛むだけです。fifth avenue って感じですね。see me walking down fifth avenue.walking can hear at my side.walking can hear at my side. はい、またね、hear at ね。これ繋がって hear at ってね、r 発音してます。walking can hear at my side. I take it everywhere I walk. I take it everywhere I walk. はい。まあ、これも割とそのままですね。everywhere ね。発音しないで everywhere って感じですね。
。あ、every はですね、よく出てくる単語ではちょっと難しいですね。これは V と R の間を開けないパターンです。every, every って感じでね、間に母音が入ってません。これちょっと紛らわしいですけど、これ母音じゃないんで、えー。V と R の間にね、母音を入れずに、ブレッ、ブレッ、ブレッって感じですね。I take it everywhere I walk! で、その次はさっきと同じ。I'm an Englishman in New York! って言います。で、サビに入ります。I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an alien, I'm a legal alien. はい。え、まあ、割とそのままなんですけど、エイリアンのね、アをね、アって強く言わなくていいです。アとウの間みたいに、alien, alien って感じですね。アって強く言う必要はないです。I'm an alien, I'm a legal alien. で、その後ね、I'm an Englishman in New York って言います。で、今の2行をね、もう一回繰り返します。I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York っていうふうに言います。If manners maketh manners someone said, if manners maketh manners someone said, え、ちょっとね、これパッと見ね、見慣れないね、make っていうね、まあ、個語ですよね。死語とも言いますけど、昔の言い方ですね。これはですね、なんか発音はどうなんですかね ?makes だと思うんですけど、ここでは makeup に近く言ってるように聞こえます。if man is maketh man, maketh man as someone s a y っていう感じですね。if man is maketh man as someone s a y he's a hero of the day.he's a hero of the day. はい、えっ、ー、と、これね、まず、then はね、発音してないですね、実際は。えー、歌詞には書いてあったんですけど。で、he is the ですね。これね、時々あります。ズダっていうパターンはよくあるんですけど、th がね、他の音とぶつかって言いにくい場合、th を抜くっていうのがあります。ここでは th 抜いて、he's a ってね、ザって普通に z で言ってます。えー、そうすると、だとあの区別がつかないような気がするんですけど、あんまり気にしないんですかね。まあ、he's a って言ってますね、実際。he's a hero, あるですね。hero of the day っていう感じです。he's a hero of the day. Take s o m e n to suffer ignorance and smile. Take s o m e n to suffer ignorance and smile. はい、ちょっと言いにくいですね。で、さらにちょっと癖があるんですよ。まずね、ignorance センって、これが言いにくいですね、単純に。Take s o m e n to suffer ignorance and smile. Ignorance and smile. ちょっと言いにくいですね。で、ちょっと癖があるのは、この後も軽くそれが出てくるんですけど、take the man って、ignorant then っぽく言ってるんですね。え、これはですね、何度か解説してるんですけど、英語っていうのはちょっとね、まあ、だらしないっていう言い方がいいのかわかんないんですけど、まあ、要するになんか東北弁みたいな感じで、あんまり口をね、開けないような歌い方っていうんですかね。そういう喋り方にすると、音を濁らせるというか、音が濁ります。えー、で、例えば、キャンはね、ギャンっぽく発音したりします。あギャンギャンギャンギャンみたいな感じで、ちょっとあの、下町っぽい歌い方なんだと思うんですけど、えー、そんな感じでここではですね、takes とか ignorance をね、あえてちょっとずっぽく言ってるんですね。take the man to suffer ignorance and smile って言えば、えー、かなりね、誇張して言うとそんな感じで、えー、ちょっとね、渋い歌い方になるんで、まあ、そこまで真似した人はぜひやってみてください。take the man to suffer ignorance and smile.be yourself no matter what they say.be yourself no matter what they say. はい、ここでね、t が変化するパターンがやっと出てきて、まあ、ここではね、t が変化して d っぽいかなと思います。日本語のラレレロっぽくなるパターンもあるんで、まあ、実際どっちも聞こえることあります。なんでこれは別に、まあ、らって言ってもいいんですけど、まあ、個人的にはここはだっぽいかなと思います。be yourself no matter what they say って感じですね。え、これね、メッセージ性があるというか、かっこいい歌詞ですね。え、何を言われても気にすんなって感じですね。<笑> be yourself No matter what they say. で、サビはさっきと同じです。I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. っていう感じですね。Molesty propriety can lead to notoriety. Molesty propriety can lead to notoriety. はい、これちょっとね、謝罪しなきゃいけないというか、まずそもそもこの曲簡単じゃなかったなっていうのはちょっと訂正なのと、もう一つはこれカタカナで書く方がむしろわかりづらくなるっていうパターンですね。えー、結構大変です。えー、ちょっといろいろ気をつけないといけないんですけど、まずね、これモレスティっていうのはですね、これ珍しいんですけど、D が日本語のラレレロっぽく聞こえるパターンもあります。ただこれ別に D でもいいです。あの、モデスティでも全然問題ないです。ただ実際の発音はちょっとモレスティっぽいですね。modesty っていうふうに、えー、日本語のレっぽく言ってます。propriety。はい、これですね。pro、まず p と r の間開けません。pro、pro、pro って感じですね。propriety、propriety、priority。こっちもね、p と r 同時ですね。propriety、propriety って感じで、とにかく p と r をね、あの、一瞬で言うのが大変です。
。で、ライアティっていうのも早く言います。ラーティ、ラーティって感じで、ライアティってちゃんと言わなくていいです。えー、ちょっと流す感じで大丈夫です。で、can lead to no to, ここでね、lead ってね、L が入ってくるのでさ、さらに紛らわしいんですね。lead to no to riety, no to riety, no to riety っていう感じですね。ここちょっと大変です。次の行もちょっと大変です。Modesty and propriety can lead to notoriety. You can end the past the only one. You can end the past the only one. はい。まあ、ここはそのままですね。ここでね、as the っていうのはちょっと言いにくいですけど、ちゃんと言ってるっぽいですね。You can end the past the only one. っていう感じですね。You can end the past the only one. j e d e n e s s sobriety. I r e l i n this society. j e d e n e s s sobriety. I r e l i n this society. はい、ここの行もね、まあこれで終わりなんですけど、大変なところは。これもなかなか大変ですね。まず、ジェントルネスはジェンドネスって感じでいいです。まあ、あの、L がね、こう、うってな感じになって、ジェントルネス、ジェンドルネス、みたいになってるっていう意識で、というイメージでいいと思います。ジェンドネス、ジェンドネス、ソブライアティ、ソブライアティね。ソブライアティ、アレリン。はい、これですね。アレリン。これちょっと大変です。レリーどっちもあるって感じですね。アレリン、ディス、ソサイエティって感じですね。で、さらにね、ちょっと紛らわしいこと言うと、まあ、ソサイエティってよく言いますけど、まあ、実際はソサイアティのイメージですね。ソサイエティ、ソサイエティって感じで、えっていう感じじゃないですね。まあ、ちょっと、あえって感じですかね。ソサイエティ、ソサイエティですね。ジェルネス、ソブライアティ、アレリン、ディス、ソサイエティ。Another candle is brighter than the sun. Another candle is brighter than the sun. はい、これね、t がね、d っぽくなるパターンが2つ出てきますね。Another candle is brighter っていう感じですね。than the sun っていう感じです。Another candle is brighter than the sun. Takes more than combat gear to make a man. Takes more than combat gear to make a man. はい、またね、takes をちょっと濁らせてますね。takes って感じですね。takes more than combat gear to make a man. あとはそのままですね。takes more than combat gear to make a man.takes more than a license for a gun.takes more than a license for a gun. はい、えー、まあ割とそのままですね。また takes って言ってますね。takes more than a license for a gun. ちょっとだけこれ、ガンをね、ガとゴの間っぽく、ガンって言っているように聞こえます。Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. Confront your enemies, avoid them when you can. はい、えー、confront your, ちょっと言いにくいですね。confront, fro, r ですね。confront your enemy. これ enemy と enemy の間みたいな感じです。enemy で繋がって the void them when you can ですね。で、最後の can ですね。これ絶妙ですね。えー、can をね、can っぽく発音するのは多分イギリス英語の特徴なんですけど、ここでは can と can の絶妙な間ですね。can, can じゃなくて can, can っていうね。can と can の間っぽく言ってます。これなかなか大変です。Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will work but never run. A gentleman will work but never run. はい、ここ多分あえて口をあんまり開けない歌い方にここでは特にしてますね。A gentleman will work but never run. って感じですね。ちょっと大げさに言うとそんな感じです。えー、そのせいでね、最後の never がね、never っぽいですね。never run っぽいですね。A gentleman will work but never run. で、さっきの部分に戻って、If manners maketh man as someone said, i s a hero of the day, there is a man to suffer, i n o r a n c e and smile, be yourself, no matter what they say. で、この be yourself, no matter what they say を何回も繰り返して、で、それに被る感じで、I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an English man in New York っていうのをね、繰り返していって、フェードアウトしておしまいっていう感じです。えー、というわけで、この曲はですね、あの、最初で最後だと思うんですけど、超特殊な曲でですね、えー、イギリスアクセントで歌わないと意味が全然通らないというか、主人公イギリス人って言ってるので、ちょっとこれはアメリカアクセントで歌ったら変ですよね、やっぱ。まあ、ちょっとそういう特殊な曲でしたね。えー、これね、リクエストいただいたんですけど、いつかね、自分もやろうかなと思ってたんで、まあ、スティングはね、ベスト版を聴いて、えー、と、何曲かね、印象残りましたけど、この曲は、まあ、やっぱその代表格かなと思います。まあ、これ実際ちょっとあの、改めて聴いてみると、結構サウンドはなんか、なんつうんですかね、そこここら辺で流れてそうなジャズっていうか、あんまりこうなんか、えー、トゲがないというかね、角がないんですけど、
、感想のね、ドラムソロね、あれが凄まじいですよね。あのアイディアは本当にうまくいってるなと思って、ちょっと完璧ですね、やっぱり。ああいうのもっと他のね、なんかいろんなロックとかポップスやればいいのになって思うぐらい、すごい強烈ですよね。あんないきなりドラムがでかい音が入ってくるっていうのは、あの、面白いなと思います。で、やっぱりね、歌い方の話をすると、やっぱちょっと癖ある気がしますね。まあ、そもそもね、スティングはね、ポリスで、まあ、やっぱりレゲエの歌い方、ジャマイカンアクセント取り入れた歌い方を多分してたんだと思うんですけど、この曲でもなんかやっぱりそれあるのかなっていう、なんかちょっと面白い節回しっていうか、なんか、なんか切り方とか繋げ方が面白いような気がします。まあ、ちょっとなんか気のせいかもしれないんですけど。で、これ面白いのが、この曲の動画をですね、YouTube で見てもらえればわかるんですけど、コメント欄がですね、あの、大喜利みたいになってて、まあ、簡単に言うと最初にですね、最初の歌詞で、コーヒーは飲まない、えー、紅茶しか飲まないと、まあ、イギリス人だからっていうのを言ってるんですけど、それに対していろんな人種の人がですね、コーヒーは飲まない、代わりに何かを飲むっていう、なぜならイタリア人だからとか、なぜなら韓国人だからっていう、なんか大喜利がどんどんあるんですけど、ちょっとなんか日本人はまだ書き込んでなかったっぽいんで、あの、誰か英語できる人はちょっと書き込んでみてはいいんじゃないでしょうか。でまあそんな感じでね、なかなかね、興味深いとかね、ちょっとね、面白い曲でした。えー、そんなわけで今回はスティングの English Man in New York を取り上げました。えー、どうもありがとうございました。